Здравствуйте, уважаемые! Меня зовут Маклаксон. Добро пожаловать на новенькое видео по My Summer Guard, дорогие друзья. Ну что, ребята, расскажите хоть в комментариях кто-нибудь, пожалуйста, как прошло ваше 1 сентября. Я надеюсь, что все хорошо у вас, что никто шибко не разочаровался. Я вот тоже, как говорится, был в своем учебном заведении. Вот. Ну, в принципе, ребят, ничего нового на этом. А, так что надеюсь, что у вас у всех все хорошо. Давайте поддерживаем хорошее настроение, продолжаем играть в различные игрушечки, вот, ну и учиться, конечно же. Ну что ж, давайте продолжать, в общем, ребята, наше приключение в My Summer Car. Эх, к сожалению, Summer наше уже все на исходе. Ну, точнее, как на исходе. Вчера был первый день осени, лето все. Ладно, все, ребят, не будем о плохом, давайте начинать. Ну что ж, дорогие друзья, в связи с тем, то, что нам нужно с вами продолжать продвигаться здесь по а, нашей, так сказать, карьерной лестнице. Не знаю в чем, правда. Но, в общем, нужно продвигаться, нужно, чтобы времечко быстрее бы шло, денежки зарабатывались. Вот, я уже сегодня зашел в игру а, и поставил просто себя на АФК. Постоял, может быть, минуток 20. Ну, знаете, чтобы... Просто чтобы игровое время шло, поскольку сами знаете, что здесь, эм, я вот говорил, например, то, что мы тогда с вами дрова отвезли, и спустя только примерно 8 часов реального времени нам должны позвонить второй раз. И вот, я стоял минут 20 только в АФК, и как раз, ребята, я попал на этот момент, зазвонил телефон, и, пожалуйста, привезти дрова. Сейчас ставлю вам этот моментик. Ну вот, как понимаете, мы можем с вами сейчас заработать немножко денег. А также я вычитал, что, ну, это не точно, но, по-моему, ассортимент в магазине Тейма обновляется каждый четверг. Так что, <coughs> в четверг нам обязательно нужно посетить магазин и купить еще бутылок, поскольку я уже жду все, когда я, наконец, смогу купить Брагу. Вот, и, собственно, ребятки, что... А, предлагаю. Так, у нас сейчас что? У нас... Угу. Так, у нас с вами вечереет немножечко. Так, а дрова я не знаю. До, ск до скольки у нас мужик может этот принять? Привести дрова мы можем, я сейчас посмотрел, до 22.00. Так что, ребята, все, мы успеваем. Тогда не будем тратить зря время. Как вы помните, где-то пару серий назад, когда мне нечем было заняться, и я просто ждал наступление новой недели, то есть были выходные. Я занялся тем, что нарубил дров сразу заранее. И вот не зря я это сделал, поскольку теперь у нас есть дровишечки. Все готово. Звоночек поступил, и мы сразу же сейчас их отвезем. Будет у нас еще плюс 3200 марок. В общем, ребятки, смотрите, кто помнит, я... О, привет, дядя. Кто помнит, я говорил о том, что хочу купить на двигатель Сацумы новые запчасти, чтобы движок у нас точно был прямо как надо. Потому что, еще раз напоминаю, что все детали двигателя Сацумы имеют износ изначальный в пределах от 20, а то и меньше, до примерно ну, 60%. Но ну, это вот то есть такие запчасти, вот как... В общем, всякие, все внутренности двигателя, ребят. Там генератор, стартер, э, эти поршни, э, ГБЦ, прокладка, ГБЦ. В общем, ребят, все это нужно менять, иначе я не знаю, насколько сацумы наши хватит. Вот. А, и чтобы заменить все эти детали, необходимо округлю 10 тысяч марок. Представляете? Это чтобы вообще прям... прям сосочку конфеточку почти новенькие детали все получить вот необходимо так давайте я пока буду по маленьку двигаться пока рассказываю вот на все это ребята необходимо около 10 тысяч марок там что-то неровно там примерно 10 тысяч и 29 марок в общем что-то такое и получается что смотрите у нас сейчас с вами 4200 плюс мы так Плюс мы получим а, еще 3200, это будет 7400 у нас уже, ну, грубо говоря, половиной тысяч марок, вот. А, и когда мы с вами продадим брагу, я точно не помню, ребят, почем... Блядь, у меня глюкануло, как будто это фургон едет, 
Надо бы его уже к дому отвезти. Когда мы продадим Брагу за 20 бутылок, ребят, я точно не помню, но алкаш должен платить что-то в районе 3000 тоже. Возможно, даже 3 с чем-то. Вот это мы узнаем потом. Плюс еще надо рыбу бабушке продать. В общем, ребят, я это о чем? К концу этой игровой недели, вот сегодня у нас вторник, как вы можете заметить, я уже могу накопить эту сумму вполне спокойно. Вот. Я так думаю. Ну, по крайней мере, по моим планам и расчетам сейчас пока что. А, еще же плюс заказы будут на септике это, поступать. И на гифу мы можем их откачивать. Ну, тогда, ребят, тем более, другое дело. Конечно, можем. Вот, все. Значит, моя задача накопить 10 тысяч плюс марок. И купить детали. Нам придется разобрать с вами полностью двигатель Сацумы, вытащить его, отсоединить снова все трубки от него, достать его. Вот. Да, это муторно. Да, это долго, но, ребята, это необходимая мера. Зато потом уже как запихаю, и все. И пока вообще про него забуду. Потом нужно будет уже докупать такие вещи, как коллектор, там, карбюратор новый, новый этот... Как его, блин, радиатор гоночный, вот. Но это уже все такое, ребят, оно ставится легко, оно все на поверхности находится. <coughs> э -э -э, блядь, трактор, ты что запрыгал? Полегче. В общем, у нас, ребята, сейчас начинается пора, снова пора работы и трудов. Поэтому пока, ребята, просто... Блядь, а что у меня трактор прыгает, я не понимаю. У меня же... Блядь! У меня же... Стояночный тормоз не стоит Все В общем, приятной всем дороги А я поехал сдавать дробишки Ребята, мы и на месте. Сейчас буду помаленьку, так сказать, парковаться снова. Все, отлично. Встал, начинаем выгрузку. Ручной газ на максимум. И врубаем заднюю гидравлику. А, ну и открываем, конечно, крышечку. Эть, все, отлично. Дровишки готовы. Так, давай-давай, 3200, спасибо, бро. Ну что, ребятки, давайте сейчас я жду, пока у меня платформа опустится, и успешно еду обратно домой. Чем мне еще делать? Так, ну все, ребята, вот я и вернулся домой. Сейчас я сразу запаркую телегу к дровам на будущее, потом, когда снова придется их рубить. Я, кстати, только сейчас э, заметил то, что я забыл, Оказывается, закрыть кр заднюю крышку. Ну, ничего, ничего страшного, я думаю. Погнали, отцепим прицепик. Отцепить прицеп. Все, он у нас встает на пенек. Кстати говоря, у нас э -э бак уже относительно скоро будет пустой. Я вот думаю, у нас там, я не помню, в канистре с дизелем. Есть же, по-моему, дизель, да? Я вот как заливал. Еще тогда, когда канистру еще с бензом заправлял. Я вроде бы больше тогда... По-моему, я его больше не заливал в трактор и не тратил. Надеюсь, что дизель там есть. Так, заглянем. О, телефонная компания. Вот видите, вот зарабатываешь, тут зарабатываешь денежки, а тут, блин, счета только так прут. То, блин, телефон, то электричество. Ёкаламене, не дают заработать, блин. Так, и, наверное, надо фургончик тоже домой сейчас отогнать сразу. Так, все, фургончик я ставлю вот сюда. Пускай будет около дома. Ох, ну и автопарк у меня, конечно, да. Блин, жалко, и мы не можем заниматься какими-нибудь реально перевозками вот <laughs> на, на синем фургоне, как, как наш дядя. Так, что тут у нас? Что тут в гараже? У нас, в принципе, ничего нового. Ну, ну, кстати, ребят, сейчас, чтобы убить время себе, я могу, например... О! Звонок. Это, скорее всего, у нас уже хотят попросить откачать колодец. А, нет. Опять реклама. Жалко. Так, ребятки, я сейчас, чтобы еще убить немного времени до ночи, 
Могу прикрутить к Сацуме GT руль. Могу даже пружинки задние поменять. Ну и ту же клапанную крышку. Почему бы и нет. Ключик на 10. Снимаем старый руль. И на его место будем ставить новенький GT руль. Берем красавца и давай, давай, оп. Гаечка все там же, на том же месте, просто на этот раз уже скрыта за логотипом. Во, ребят, смотрите, уже, уже вид имеет, уже дерево, ух, и металл, красота. Так, ключиком на 7 я сейчас, ребята, сниму клапанную крышечку. Тут у нас 6 болтиков, все, можно ее к остальному хламу. И на ее место поставим вот такое уже покрасивее и с надписью «Сацума». Будет уже клевая, прикольная крышечка. Потом еще, когда весь моторчик поменяем, будет, ребята, вообще сосочка. Ну и закручиваем обратно 6 болтов, все в том же месте. Все, крышечку поставили. Так, а вот если менять задние пружины, то это надо машину сейчас выгонять. И, собственно... Так, ну давайте я ее заводить не буду. Вот что, она сейчас не прогрета. Я ее сейчас просто руками вытолкаю назад. Вот, ой. Так, секунду, что-то как-то на краю слишком стоит, давайте ее вот так немножечко в бок. Нормально, должна ровно выкатиться, в общем, выкатываем ее из гаража. Воу-воу, разогналась, все, стой, 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 блядь. И сейчас потом здесь на бетоне просто поменяем эти пружины задние, поддомкратим ее. И все будет четенько. Хм, ребята, знаете, что я сейчас подумал? Я уже тут подготовил э, вещи для того, чтобы поменять пружину. Уже думал с утра поехать. Но меня тут посетила одна идея. А, ведь нам каждую ночь, зв... ну практически каждую ночь, звонит телефон. Вот, это нам звонит алкаш, с которым как бы есть сюжет. Я думаю, что надо бы, наверное, уже начинать помаленечку проходить его, пока мы можем. Я вот думаю, может быть, тогда сейчас... Когда я лягу спать, не отключать телефон, мне позвонит алкаш и нам скататься его забрать. Вот, это, конечно, будет сделать нелегко у нас здесь, потому что с вами будет лютая темнота. Сейчас надо будет к этому тогда подготовиться тщательно. Я надеюсь, что у меня Сацума не умрет. Вы представляете, что будет, если она у меня умрет а, посреди ночи? Этого же будет полная жесть. Сейчас еще надо батарейки вставить в фонарик. Так, ребят, смотрите, кто не знает, э, на фонарике вот здесь вот сзади нужно направиться так, чтобы появилась надпись Battery Cover. Cover, ну, типа отсек для батареек, нажать F, он откроется. Вот, а из коробки нужно взять батареечки и наводить вот так вот, чтобы была стрелочка, и на левую кнопочку мыши их устанавливать. Так, фонарик вмещает сколько, я не помню, 4, да? 4 батарейки. А, ну вот, я брал две упаковки, я думал, что там по 2. Все, закрываем отсек. И <смех> теперь, как видите, ребята, он у нас... Так, подождите, а как он у нас включается, не помню. А, все, берем на левую кнопку мыши, нажимаем F, он у нас включается. Все, надо сейчас его как-то, я не знаю, так подготовить, чтобы я точно мог им воспользоваться. Так, пустая коробка, давайте ее куда-нибудь вообще в угол кинем. Надо как-то так сделать, ребят, чтобы сейчас я, когда проснулся, я смог его взять в руки. Да ладно, я сейчас рискну сохраниться с включенным светом в туалете. Я надеюсь, что... Короче, я надеюсь, что свет будет включен, когда я вернусь в игру. О, ребята, кайф, я зашел. Фона... Ой, свет в туалете включен, все, отлично. Это значит, что мы можем... Сделать сейчас вот так и спокойно перемещаться по хате. Так, сколько время? Все, отлично, время 12 ночи. Значит, смотрите, как мы с вами делаем. Так, нам нужно с вами что? Утолить нужду, стресс, ну и можно помыться. И потом мы с вами пойдем ляжем спать. Ну и то, кстати, ребят, знаете, далеко не факт, что именно этой ночью он нам позвонит. Если он не позвонит, то мы просто будем спать всю ночь и все. Ну, почему-то я думаю, что он должен позвонить. Возможно, там есть какие-то особые дни, но сегодня будний. Короче, посмотрим. Все, пацаны, шикос, я утолил жажды, нужды, голод, <кхм> голод, голод, ну можно, можно съесть, у нас сосисок, в принципе, завались с вами, <кхм> почти полный холодильник, давайте еще раз попьем в очередной раз, так, все, а, беру фонарик, Фу, ну что, ложимся, значит, спадки со включенным светом, очень надеемся на то, что нам поступит звоночек, ай-яй-яй-яй, согласен. А, да почему именно в эту ночь он мне не позвонил? Я столько готовился. У меня же телефон... Ну, у меня телефон включен. Эх, блин. Ну, ладно, чё. Не сегодня, так не сегодня. Я-то просто как бы между делом тут пока 
время зря не теряю, да, как бы хотел сделать добро человеку, домой отвезти его из бара. Ладно, тогда давайте менять задние пружины. Так, Сацума, ну-ка не танцуй. Все, да... Почему она шатается? Ладно, надеюсь, что все будет нормально. Все, колеса от земли оторвались. Давайте откручивать. Так, на 13 ключик, да? Да, все, снимаем колесики задние. Теперь нам нужно снять задний амортизатор. Снизу два болтика на 6. И в багажнике одна гаечка на 12. Так, у нас иногда после демонтажа они могут немножечко уходить в кузов, но ничего страшного, они далеко не улетят, они максимум окажутся в багажнике. Так что берем аккуратненько и выкладываем. Все, теперь мы можем спокойно вручную снять пружины, убрать их в стороночку и на их место поставить уже более длинные. Давайте вот покажу ну, разницу, да, рядышком. Ну, примерно, я думаю, понятно. То есть, на, грубо говоря, на пол витка они длиннее. Ну, в любом случае, уже подвесочки будет по нашим дорогам Будет уже получше немного отрабатывать, но тем не менее, что все равно не забываем, что это не, не какая-то там раллийная крутая суперская подвеска, это все те же ржавые старые пружины, которые мы тоже будем потом впоследствии менять. А пока просто ставим все на место. Вот поменяли задние пружиночки, и уже смотрите, можно заметить невооруженным глазом, как зад стал выше, машина немножко наклонена вперед. Все, сейчас я старенькие пружиночки... Куда-нибудь тоже на задворке гаража, вон туда вот. Ну, а сейчас, ребята, хочу, а, тоже не теряя времени, в принципе, что, машина пусть стоит. Я сейчас попью, так, и поплыву на остров, на лодке. Нужно будет забрать рыбу в сетке, которую, кстати, я туда закидывал еще в первый день игры сразу же. Так что она наверняка уже полная, она уже давно, наверное, полная. Вот, полна рыбы. И после этого мы с вами очень быстро повезем сетку обратно сюда. И будем вот здесь вот на плите жарить рыбку, чтобы она не успела испортиться. Потому что она портится примерно минут за 20 эм, реального времени. Вот. Так что нужно будет ее быстро жарить. И потом после этого сразу скидаем ее сюда в холодосик и потом отвезем бабушке. Ну что ж, поехали. Так, у меня половина, точнее, чуть меньше половины, а, вот, смотрите, топлива в лодке. Я надеюсь, что этого сейчас мне хватит, чтобы сплавать до острова и обратно. Ну, вообще, должно хватить, потому что мы с вами уже плавали и до города, и обратно. И, кстати, по-моему, даже не один раз, да? Или один, не помню. Ладно, let's go на остров. Так, ну, давайте погнали посмотрим. Так, что тут? Э, это что такое? А чё так кисло-то? Чё так мало рыбы? Ее должно быть больше. Раз, два, три, четыре штуки. Вы серьезно? Вы серьезно? Я может что-то не понимаю. Но она должна была ловиться. Это что за прикол? У этого острова она ловится лучше, чем, чем у нашего дома, у того же. Ну, не знаю, у меня единственный вариант, может, она как-то не прогружалась это время все. Ну, ребят, у меня уже выбора нету. Я уже приплыл, я потратил время, потратил топливо на лодке. И плюс нам все равно нужны хоть какие-никакие деньги, да, поэтому... Ну, придется пока <coughs> всего 4 рыбы бабушке организовать. Ну, хотя я сейчас их пожарю и закину сетку снова в воду около нашего дома. Может быть, за это время хотя бы еще одна рыбка появится... И мы продадим бабушке 5 штук, потому что это максимум за один раз. За каждую она платит по 200. Максимум заплатит 1000. Вот. Ну, поплыли, жарить что. Так, все, по фасту. Везем рыбу домой. Скорее, 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 скорее. Нужно ее жарить. Давай, давай, газуй мотоцикл. Газуй, газуй. Все, полетели. Так, заносим на кухню. Так, давайте включим комфорт. Я не знаю. Так, подождите, а как их... Ладно, надеюсь, что они уже работают. Так, давайте доставать рыбку. Еще главное, ребятки, не проглядеть, чтобы она у нас не сгорела. А то если сгорит, тоже будет хреново на самом деле. Ну все, ребят, сейчас я буду просто стоять, следить, надеяться на то, что у меня все нормально. И что я вообще комфорки включил правильно. Ребята, она зашипела. Она зашипела. А, она, похоже, только нагрелась. 
Бля, я надеюсь, что я не сильно выставил горячую температуру, и что у меня сейчас не сгорит все нахрен. А, блин, пацаны, у меня щука сгорела одна. Ё-моё, вот я дурак. Блин, а чё не так? Все же нормально было. Я сейчас на троечке пожарил целых три штуки. Вот они у меня в холодильнике. Бля, одна сгорела, ё-моё. Очень жалко. Ну, ладно, придется ее выкинуть. А ловушку я сейчас понесу снова закидывать в озеро. Чем я сейчас занимался? Прошло уже достаточно много времени. Уже солнышко садится. М -м да, погодка испортилась, плывут тучи. А я собирался вообще-то рыбу бабушке отвезти. Я надеюсь, что с утра будет нормальная погода, потому что бабушка сидит только в хорошую погоду. Если будет плохая, то облом мне с этой рыбой. Да, я хочу отвезти хотя бы три штуки, ребят, ну, как-никак, 600 марок, а для нас сейчас каждая копейка важна, вот, я, в общем, просто прибрался здесь на территорию, убрал все лишнее, канистры разнес э, с бензином в гараж, дизель я отнес, сейчас заправил трактор, как бы, в общем, говорю, все лишнее убрал, там коробки повыкидывал, вот, так что сейчас хочу, ребятки, сохраниться и лечь спать, и в четверг мы с вами направимся в город. Так, ну все, сохранился, а, утолил некоторые нужды жажды. Времечко уже практически пол одиннадцатого вечера. Телефон я отключил, потому что сейчас я не собираюсь никого вести. Кстати, а, кстати, ребят, подождите, я сейчас курил в душе и заметил, что у меня мало сигарет. Сейчас я две последние вы... выброшу. Так, все, чтобы у меня их не было, чтобы я новую пачку открыл. Ну да, мажор и чё, вот так. Вот, чтобы точно с собой были. А, в общем-то, что все. Ложимся спать. И если сейчас будет хорошая погода, то я планирую взять рыбку, отвезти бабушки. После этого мы отправимся в город и будем надеяться на то, что ассортимент пополнили. Так, -с. время 6 утра. Все как надо. Так, погнали. По... М -м, блин, нет, ребята, нет. Сегодня бабушка, к сожалению, не будет сидеть около своего дома. Придется ехать в город просто так. А рыбку отвезем. Ну, когда-нибудь в другой раз. Что ж. А, я тут, кстати, ребятушки, достал еще... Так, сейчас давайте я заведу Сацуму, чтобы она пока что грелась. Она еще работает хоть? Работает. Бля, я прям, ребят, боюсь, вот, что у нее что-нибудь да сломается. Вот, как будто бы вот-вот. Я взял из гаража детектор, который мы с вами подбирали. Он, ребятки, устанавливается у нас вот сюда. Никак не крепится, не подсоединяется. Просто поставили и все. Он показывает, если на трассе недалеко от вас будут стоять копы. Вот, он, в общем-то, вам начнет пиликать. Это вам будет знак того, что пора сбрасывать скорость. Но его обязательно тоже нужно будет скинуть. Ну, на правую кнопку мыши демонтировать, снять, просто кинуть куда-нибудь на пол. Потому что если полицейские увидят, что вы ехали с детектором, они выпишут вам такой нифиговый штраф. Так что вот, ребятки. Ну что, я прогреваю Сацуму и поехал в город. Надеюсь, что доберусь. Ну чё, пацаны, я надеюсь, и девочки, возможно, надеюсь, вы заценили, да, погоду, в которой я ехал, прям вообще, во, я только выехал и полил такой лютый ливень, я вообще ничего не видел, это был, ребята, ужас ужасный, вот реально, это была какая-то жесть, так, давайте, в общем, паркуемся сюда, так, машиночка у нас начала остывать, Опять же, старался не гнать выше сотни, потому что она греется. И, кстати, я что заметил, смотрите, она вообще практически не жрет топливо, ребятки. Ну, по крайней мере, это пока что. Все, ментов не встретил, глушим движочек, выходим. Так, что у нас, тейма-то на месте уже? А, тейма еще нету, серьезно? Ну ладно, тогда сейчас надо будет сохраниться разочек, я думаю, да? Подождем, пока он приедет. Кстати, что там... Бля, не увидел. Товар обновился, нет? 
О, да, все, четверг, точно, обновился. Здорово, бля, вы же разбились. Я же тебя спасал, помнишь ты? Эй, ладно, это нам всем показалось. Ладно, ребят, сейчас э, сохранюсь. Тейма откроется. Мы с вами купим товарчик. Заправим сацуму, как бы, чего лишним не будет. Итак, все, тейма на месте. Погнали, заправим нашу машиночку. Сейчас посмотрим, сколько мы топлива проездили. Процентов 20, наверное. Вообще нормально, вообще фигня. Это прям нормально. А главное, ребята, что это дешево. Сколько? 22 марки. Ха. Вон бы на гифу оно столько стоило и так медленно тратилось. И тебе добрый день, неуклюжий. Здорово. Давай мне сюда вот это вот дело, да. Так. Что еще? Так, ну двухтактное пока брать не будем. Странное лето. Дождь начинается, затем прекращается. Да не говори ты ему вообще. Этот дождь меня врасплох застал. Так, покупаем снова бутылки. Ну, пользуясь случаем, сразу и весь сахар скупаем, потому что нам надо его побольше. И в целом все, больше мне ничего не надо. Ну да. Все же? Точно? Пацаны, давайте подсказывайте. Точно. Да, все, давай, 150 марок. Такое я еще могу себе позволить. Да, все. Удачи тебе. Ну что, мы закупились. Жалко, не отвезли рыбу, правда. А, чертов дождь, хватит, пожалуйста. Я только хотел сказать, теперь поехали домой. Зачем я пакет в багажник пихаю, если я могу его запихать? Салон. Ой, господи, какой ужас. Так, закрываемся. Давай, Сацума, не подведи нам еще домой возвращаться. Уж доедь до дома хотя бы, пожалуйста, и все. Больше я тебя трогать не буду. Потом уже я тебя, так сказать, буду пересобирать. И ты у меня будешь прям конфеткой. Ладно, ребят, сейчас не... да, я без подсоса. Немножко греюсь. Все, и... Немножко греюсь, вот. И все, еду домой, что мне еще остается. Все, мы приехали чисто за покупочками вот такими. Так что, увидимся дома. Ну что, ребята, Сацума выжила и добралась до дома. Я этому, несомненно, рад. Меня снова преследовал дождь пару раз. Что ж, друзья. Все. Сацума, больше ты теперь... Ну как, в смысле, я хотел сказать, ты больше не поедешь, но нет. Ты поедешь, но ты теперь это сделаешь не скоро. И поедешь уже бодрее, так сказать. Теперь все в планах уже, ребята, ее только... Меняют движочек, вот. Этим мы с вами обязательно займемся. Сейчас я займусь тем, что... А вот сейчас не понял. О, у нас что, выбило пробку? Так, подождите. Вырубаем вот это вот все, чтобы нас не убило током. Достаем. А, подождите, я сейчас забыл, как оно здесь. А, реально перегорело. Так, давайте-ка новенькую поставим. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, все, ребят, у нас просто перегорело электричество. Если у вас вопрос, почему не бежит вода, хотя перегорело электричество, потому что, как бы, ну, насос, он же на электричестве работает, по идее, который воду качает. Вот, тем более у нас, как мы понимаем, не какой-то жилой дом, в смысле квартира. У нас здесь дом конкретно. Здесь наверняка стоят насосы. В общем, что? Что я хотел сказать? Бля, забыл, что я хотел сказать. Эм... А, в общем-то, сейчас я буду наводить порядок. Вот. Не, что-то я другое хотел сказать. Ну ладно, сейчас пока буду наводить порядок, я вспомню. Так, ну все, смотрите-ка. В общем, вот. Я все разнес по своим местам. Сахар у нас, как видите, уже... Ну, пока... Пока точно хватит. Это на несколько варок, так что все, сахар мы пока не покупаем. 
Осталось выпить вот эти бутылочки, когда у меня будет голод. И того у нас уже будет, получается, 4, 8, 12, 16. Нет, подождите. За раз 6. А, 6, 12, 18 будет. Останется еще один раз съездить в следующий четверг. И купить еще две бутылки, чтобы было 20. Вот, а я, по-моему, ребята, вспомнил, что хотел сказать. Я хотел сказать о том, что в следующей серии по плану у меня уже достать движочек из Сацумы и начать его постепенно разбирать. Как бы... Будем готовиться к этому событию, будем готовиться, разберем движок, достанем, вот. И параллельно с этим, может, какой-нибудь день я смогу отвезти бабушке рыбу, может, еще рыба поймается. Ну, а также, может, поступит еще пару заказов на откачку дерьма, еще с этого заработаем. Так что все нормально, ребят, мы как раз должны справиться, вот, даже пока без продажи килью, потому что мы... Ну, мы можем ее уже сейчас варить и продавать, но я хочу потом уже по максимуму это сразу сделать, вот. Чтобы, так сказать, меньше сил тратить и получать максимальный профит. Ну что, друзья, а пока что на всем этом наши дела на сегодня закончены. Вот, помотала меня сегодня жизнь. Так что, ребятки, сейчас я пойду сохраняться. И на этом мы будем с вами заканчивать эту серийку. Ну что же, уважаемые, я надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые и вам тоже понравилось, хотите видеть новые серийки по My Summer Car. Если не видели предыдущие, у меня на канале есть плейлист, либо можете же просто так найти у меня на канале другие ролики по этой игре. Здесь в том числе есть и гайды по сборке Сацумы полностью. Я ее собирал, как видите, работает. Правда, кое-что там забыл, но нормально, разберем. А с вами был я, Маклаксон. Увидимся в новых видео, ребята. Всем огромной удачи, хорошего настроения и всем пока!